మళ్ళీ తిడతాడు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సపన స్వామి బ్లాగ్స్ అందరు బాగున్నారు మేమైతే మస్తున్నాం అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ సో అందరికి మళ్ళా వీకెండ్ అయిపోయింది మళ్ళా వర్కింగ్ డే స్టార్ట్ అయిపోయింది సో నాన్న పప్ప కూడా కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ ఆల్ వచ్చింది వరలక్ష్మి రథం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మేము అమ్మమ్మలు ఇంటికి పోయినాము సండే సో ఈరోజు మండే రోజు స్కూల్కి ఇవ్వమంటే కొంచెం సత్తాయించింది కానీ తప్పదు ఇప్పుడు ఎంత ఏడ్చినా ఎంత చేసినా ఫ్యూచర్ వాళ్ళ కోసమే కదా వాళ్ళు ఎంత ఏమైనా సరే పంపించాలని చెప్పేసి బలవంతం మీదనైనా మీరు స్కూల్కి పంపించాల్సి వస్తుంది కానీ ఆమె పోయేటప్పుడు పాపం అనిపిస్తుంది అంతే ఏడ్చుకుంటూ పోతుంది కాకపోతే ఆమెకి ఏమైందంటే మేము అటు ఇటు అయిపోయేసరికి టూ మంత్స్ ఆమె స్కూల్కి పోక అట్లా ఆమె కొంచెం ఏడు ఏడుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకా స్కూల్లో టీచర్ కొడుతుంది అని ఏదో ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తుంది మాకు సో భయం పోవడానికి కూడా కొన్ని రోజులు టైం పడుతుంది ఆమెనైతే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో పనులు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెంపైతే క్రియాచలు వేస్తాడు సో నిజంగా అసలు ఒక కిడ్ ఉంది వేరు టూ మెంబర్స్ కిడ్స్ ఉంటుంది వేరు ఇప్పుడు మాకు నాన్న పాప స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది మాకు ఇంట్లో పనులు స్టార్ట్ అవుతుంటే లేదో క్రియాచలు వేస్తాడు మళ్ళీ ఆయన చూసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ ఎంతైనా కొంచెం కష్టమే అవుతుంది అటు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఇంట్లో ఇంట్లో పనులని చేసుకోవాలంటే సో నాకు కొంచెం సీట్స్ ఉంది కాబట్టి ఏం కాదు హెల్ప్ అయిపోతుంది ఆయన ఏడ్చినప్పుడు మా అత్తమ్మ వాళ్ళకు ఎక్కువ పని ఉంటే ఆయన అయితే నార్మల్ గా ఏడవాడు మంచిగానే ఆడుకుంటాడు ఇన్ కేస్ ఎక్కువ సతాయించిన అనుకో కొద్ది కొద్దిసేపు ఫీడింగ్ ఇచ్చేసి మా అత్తమ్మ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళతో ఆడుకుంటాడు కాకపోతే ఆయనకి ఏదో అర్థం కాదు ఆయన ఒక్కడే మంచిగా ఆడుకుంటాడు పది మంది ఉంటాడు అనుకో కొంచెం సతాయిస్తాడు ఏడుస్తాడు అట్లే కాకుండా అయితే ప్రజెంట్ ఎప్పుడైతే మంచిగా పాడుకున్నాడు ఆయన రిలేషన్ లోకి మా వంట కంప్లీట్ కావాలి వంట అయిపోయి ఫినిష్ అయిపోతుంటుందో లేదా ఆయన ఆడికి వచ్చి మాకు సిగ్నల్ ఇస్తుంటాడు నుండి లేస్తుంది అని చెప్పేసి తర్వాత అడిగిపోయి ఇంకా ఆయనని అవన్నీ చూసుకోవాలి కానీ నిజంగా అయితే పిచ్చి పిచ్చి అంటే పిచ్చి లేచిపోతుంది మాకు ఇంట్లో పనులు అటు ఆనందం చేసుకోవడం ఇంటి ఇంట్లో పనులు వేసుకోవడానికి సో కానీ ఇట్లాంటి ఈ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ అసలు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అనుకోవాలి ఇంకా మాకంటే మా అత్తమ్మ మా మామ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మాకు అంత బాధ ఏమి ఉండదు కానీ ఇంకా డ్యూటీ పోయే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకైతే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే మేము చాయ్ పెట్టుకున్నాం చాయ్ తాగి మా మామయ్యకి అప్పుడు నేను లేనప్పుడు ఇది ఏంటి మిలెట్స్ అట రైట్స్ లాంటివి అవి తీసుకొని వచ్చిరు మా మామయ్య కట్ చేసి మాకు ఉప్మ వేసుకొని మా అత్తమ్మకి అన్నం కూర అన్నీ వండి పెట్టాలి ఇప్పుడైతే మా పనులు స్టార్ట్ చేసి నైన్ థర్టీ కావస్తుంది ఇంకా టిఫిన్ కాలేదు మన ఇంట్లో హలో స్వప్న హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ మంచున ఏం టిఫిన్ ఈరోజు సేమ్యా ఉప్మానా ఏదో ఒకటి ఉప్మా ఉప్మా ఫ్యామిలీ అంటారా బాబు ఉప్మా అంతే దాంట్లో చట్నీ టమాటా చట్నీ గోంగూర చట్నీ అయితే నిన్న మొన్న మా డిమార్ట్ పోయినాం కదా డిమార్ట్లో పోయినప్పుడు అమ్మకు ఈ గోంగూర పీకిల్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టము అందుకని చెప్పేసి ఒకటి తీసుకున్నాం ఇంకోటి ఏముందంటే బై వన్ గేట్ వన్ ఉంది సరే రెండు ఏడ తింటామని చెప్పేసి ఇంకోటి టమాటా పచ్చడి కూడా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఈ రెండు పచ్చళ్ళతో పాటు మొన్న పెట్టిన నిమ్మకాయ పచ్చడి ఉంది దాంతోపాటు మామిడికాయ పచ్చి పచ్చడి ఉంది ఈ ఈ పని నుంచి మా ఇంట్లో నాలుగు పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి రెండు కూరలు మూడు కూరలు అవుతాయి ఇక తిననీకి బిందాస్ అన్నట్టు కానీ ఒకటి పెరిగే దొరుకుతలేదు సార్ నా పెరుగు ఒక్కడు దొరికితే ఆ ఇలాంటి ఉంటుండే మరి ఏ హెచ్గా తోడు పెరుగు ఉండాలి సార్ నా పెరుగు తినాలి ఈరోజు తీసుకొని వస్తా ఈరోజు ములుగు వడ్డీ మామిడి పోతున్నా గొర్రెకి కొంచెం అట్టిట్ అయింది దానికి దవడ వాపు వచ్చింది దాన్ని వస్తాయి వానకాలం కదా ఇది దానికి మెడిసిన్ తీసుకురావాలి ఇంకా నయం ఒకదానికి వచ్చింది ఇంకో రెండు మూడు స్లిక్ వస్తుంది అనుకున్నా దాని మెడిసిన్ తీసుకొని వస్తా అట్నే ఏంటి బ్రెడ్ ప్యాకెట్ కావాలా అయిపోయినా ఏమొద్దా ఓకే సరిపోతాయి ఆ బిస్కెట్లు ఇది చూస్తావా నేను చూసినా మంచిగా ఉంది ఇట్లా చూడాలి మోసంబరం ఎందుకు వస్తారా తెలుసా నీకేమైనా బలం అంట 
పొలమేనా అది ఉంటుందా అన్ని చెట్లు కాదు ఒక ఐదు చెట్లు ప్లస్ దాంట్లో మోసాంబరం మళ్ళా గోర్జం ఇంకోటి కరక్కాయ కస్తూరి బిళ్ళలు తెల్ల జిల్లెడ పువ్వు నాలుగైదు చెట్లు అడవిలోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన మా చిన్నమామ ఆ చెట్లు తీసుకొచ్చి దంచి ఇవన్నీ కలిపి అవన్నీ కలిపి ఉడకబెట్టి ఉడకబెట్టిన తర్వాత దగ్గరికి వస్తుంది అట్లా బ్లాక్ కలర్ అవుతుంది దాన్ని రోజు ఇంత రోజు ఇంత టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మగ పిల్లలకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ పోయాలంట ఎందుకంటే బలం బలం మనకి రెండు పూస బొక్క బలంగా ఉండడానికి మంచిగా స్ట్రాంగ్ ఉండడానికి అని చెప్పి పోస్తారు అంట దాన్ని నాని గానికి అయితే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పోసినావు అంతే అయినా గట్టిగా ఉంటుంది కదా ఆమె బాగానే ఉంటుంది అయితే రాసేటప్పుడు ఆయిల్ మసాజ్ చేసేటప్పుడు అంత గట్టిగా రాయద్దు అంటారు అయితే ఆ గట్టిగా రాయకపోతే ఏమైతుంది అంటే తస్సత అవుతారు పిల్లలు జర ఇప్పుడు జర గట్టిగా రాసినాం అనుకో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నాని పప్ప త్రీ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు అత్తమ్మ భయ అమ్మ భయపడుతుండే రాయనీకి గట్టిగా రాసే ఎందుకంటే వీళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు రాసిందంటే మళ్ళా ఎవ్వరికి రాయలేదు అత్తమ్మ సో నాని పప్పకి కూడా మేము కూడా మస్తు భయపడుతున్నాం మేము కొంచెం ఏడుస్తే అమ్మ వద్దు 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 అని భయపడేటోళ్ళం మేము అట్లా సరిగ్గా రాయక ఆమె త్రీ మంత్స్ వరకు ఆమె మెడలు ఇట్లా ఉంకర్ ఉండే ఇక అప్పుడు అన్నన్న పెళ్ళి ఉండే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అందరు పెళ్ళికి వచ్చినప్పుడు అందరు అన్నారు సపన బిడ్డ మెడలు వంకలు ఉన్నాయి ఆమె నవ్వురు పెళ్ళి చేసుకోరు మెడలు వంకలు దాన్ని అంటారు అని చెప్పేసి అందరు అట్లా అంటే నేను మస్తు ఏడ్చిన కానీ అన్నన్న వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అత్త రాసి చూపించింది అనమాట ఇట్లా రాయాలి పిల్లలకి ఇట్లా రాస్తే వాళ్ళు గట్టిగా ఉంటారు మంచిగా అవుతారు అని చెప్పి వన్ వీక్ లో ఆమె మెడలు మంచిగా స్ట్రాంగ్ గా చేసిపోయింది సో అప్పటి నుంచి నేను గట్టిగా రాయడం అలవాటు అయిపోయింది చిన్న ఉన్నప్పుడు గట్టిగా రాసిన పెద్ద అయిన తర్వాత గట్టిగా అవుతారు ఇప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు అట్లా వదిలేసిన అనుకో తస తస్ అవుతారు నూకత కింద పడతారు కనిపిస్తారు మంచిగా బలంగా గానీ బలంగా ఉంటారు గానీ మొత్తం నీరే ఉంటది వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు అంట బోన్స్ గట్టిగా బోన్స్ గట్టి కావాలంటే ఇప్పుడే కొంచెం ఏడుస్తారు తప్ప మా ఫ్యూచర్ వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎంత ఏడ్చినా వాళ్ళకే మంచిదని చెప్పేసి అట్లా గట్టిగా రాయడం అలవాటు అయిపోయింది అందుకే గట్టిగానే రాస్తా ఎవరైనా అట్లానే రాస్తారు మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొన్ని రోజులు మంగళమే కొన్ని రోజులు శాఖలలో మంగళలు పోస్తారు స్నానాలు సో వాళ్ళు పోసినప్పుడు కూడా నేను ఒకనే అట్లా అనుకునేది అమ్మ ఆంటీ మెల్ల రాయి అంటే నా కొడుకు ఏడుస్తుంది అంటే అమ్మ ఇప్పుడు ఏడుస్తాను నీ కొడుకు పెద్ద అయ్యాక నీకు ఏమన్నా చేసి పెడతాడు ఏం కాదని చెప్పి నన్ను ఉండనియకపోతుండే కొన్ని రోజులు ఇక తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది మోసాంబరాన్ని దీంట్లో పోయాల దీంట్లో ఎంత వేస్తావు రోజు వేడి చేస్తావు ఆల్రెడీ వేడి ఉంటది అది వేయండి రైట్ రైట్ తలకాయ అటు ఉప్తాడు ఇక అయ్యి మంచిగా ఉందా టేస్ట్ ఎట్టు ఉందిరా మంచిగా ఉందా గోర్చమ్మ తాగితే కూడా తాగడు ఎయ్యి మంచిగా ఉందా రా ఏయ్ తాగు గుడ్ బాయ్ చూడడానికి లుకింగ్ అంత మంచి లేదు కానీ తింటా మాత్రం మస్తు ఉంది ఇది వేరే టైప్ చేస్తావు అట్లా రాదా అప్పుడు సిరీస్ చేస్తుండే నువ్వు చేస్తు కదా అప్పుడు ఎల్లో కలర్ లాగా వస్తుండే కొంచెం రుబ్బు రుబ్బు అంటే మంచిగా ఉంటుండే ఇంకా చూడడానికి చాలు చాలు మీరు తినారా అయిపోయినా సిరీస్ అనేది సెకండ్ టైం ఎందుకు ఎందుకు ఇంత నింపుతున్నావు చాలు నువ్వు తినవా టైం వచ్చేసి వన్ థర్టీ అవుతుంది తమ్ముడు వచ్చే టైం కూడా అయింది ఇప్పుడు ఎక్కడికంటే నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నా మొన్న అమ్మ వర్క్ కొంచెం ఆఫీస్లో కొంచెం వర్క్ ఉండే అది మండే రమ్మన్నారు అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు వెళ్తున్నా త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు ఎక్కడ వర్క్ అయిపోతుంది ఇక హైదరాబాద్ దగ్గర కాబట్టి అట్లా పోయిస్తూ ఉన్నాం ఇక లేకపోతే దూరంకి వెళ్ళి వచ్చి ఉంటే ఆడనే ఉండాల్సి వస్తుండే సో ఈరోజు అయితే ఆ పని అయిపోతుందని హోప్ అవుతుంది అయిపోతే ఇంకా మంచిది ఇక యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఎంతో మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ కొంచెం బిజీ బిజీ ఉన్నా కదా ఈరోజు కమెంట్స్ని బట్టి రేపు మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ స్వప్న ఇగో మిగతా వీడియోస్ వచ్చేసి స్వప్న అండ్ సిరీస్ కంటిన్యూ చేస్తారు ఓకేనా అయితే టీవీ చూసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాను ఫ్యాన్ ఇప్పేసిన ఆ ఫ్యాన్ ఇప్పి ఈడ సెట్ చేసిన ఈడ సెట్ చేసేసరికి 
ఆ సౌండ్ మొత్తం పోయిందమ్మా ఇదేంది అట్లా కాదు శేఖర్ ఆడ నేమో మనము కట్కల మీద తింపుకుంటాం ఇది మొత్తం డైరెక్ట్ కదా ఇక దానికి ఏం తట్టు లేదు బిట్టు లేదు తీరు దెబ్బ సెట్ ఏంటంటావా తప్పుడే లేదు అయితే ఈ ఫ్యాన్ మళ్ళా ఫిట్ చేయాలి ఆడ ఫిట్ చేయాలి మరి అదే మంట చూడాలి ఏం కాదు సౌండ్ ఉంటుంది ఇంకా సౌండ్ పోయినట్టే కదా ఏ ఉండదు ఇంకా పోయినట్టు ఇంకేం ఉంటుంది చెప్పలేము అది కూడా ఫిట్ చేసినాక కట్కేస్తే తెలుస్తుంది ఫిట్ చేద్దాం అయితే పట్టుకుంటా ఎడ్రా ముప్పు పోతావా పోతా ఉంటావా నువ్వు పో నువ్వు మనం ఫిట్ చేస్తే ఏం కాదు అయిపోయింది పప్ప ఫ్యాన్ అయ్యి ఒకసారి ఎంత స్లో దొరుకుతుంది ఆ స్పీడ్ పెంచు స్పీడ్ పెంచు రైట్ పర్ఫెక్ట్ సౌండ్ మళ్ళా బయట సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది ఎంత చేసినా వేస్ట్ అయ్యి అయితే మళ్ళా సౌండ్ వస్తుందా మీది బేరింగ్ నువ్వు వినట్టున్నాయి శేఖర్ నేను పోయిస్తా ఉత్తనే ప్లేస్ పెట్టినాం కానీ అనుకోకుండా ఇలా చెట్టు అమ్మ పెట్టినా చెట్టు ఇది ఎరువు వచ్చిండు ఇట్లా తమలపాకు పెట్టినాం మనం కానీ ఈ చెట్టు అయితే ఉత్తనే పిలిచింది ఇక దీన్ని కట్ట పెట్టింది మంచిగా బాగానే పెద్ద అవుతుంది ఏది అవి గూడాలకా అమ్మా తినొచ్చు ఎప్పుడు ఏ నిన్న అన్న గూడాలు వేసుకున్నావు నిన్న నాన్న పెట్టారా కానీ ఆమె గుర్తులేదు నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు వస్తాయి కదా ఏం కాదు అన్న ఇట్లా వచ్చినప్పుడు రెడీ అయితే పెడతా పందప్పించుకోనికి అదే ఖాళీ ఉన్నా ఇలాంటి పని చేసుకోవాలన్నమాట మొన్న అవి ఏమో చేసినా కదా మూడు మూరాలు అటుకు అటుకుల అటుకులు వేసినావు అది పేల మురుమురాలు చేసినావు కడాయిలో వేసిన కూడా ఇట్లా చేతితో అవి కూడా తినడానికేనా మొన్న పెట్టారు తిన్న మంచిగానే ఉప్పు నార్మల్గా ఉంది కానీ పసుపు తక్కువ వేసినావు ఇంకా పసుపు తక్కువనే ఉంది కానీ టేస్ట్ మంచిగా వచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగానే వేసారు పల్లీలు పుట్నాలు ఇంకా కానీ అందులో ఉన్న నిరపకాయలు వేసారా రెండు నిరపకాయలు పక్కన పెట్టిందే బెస్ట్ అది తింటే కడుపులో ఇట్లా మసులు తోంది తెలుసా మస్తు ఘోరంగా కారం ఉన్నాయి అవి నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి కదా మన ఇంట్లో అది కూడా దొరుకుతుందా ఇంకా అయితే ఇట్లా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎలాగో పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి కదా పచ్చళ్ళు లెక్క ఇట్లా అప్పుడప్పుడు తింటారు చిరుతిండీలు బయట బయట కొనుక్కోవడం కాకుండా ఇంట్లోనే తినాలంటే ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు చేసి పెట్టుకొని పేరే పెట్టుకోవాలి అటుకులు మొన్ననే చేసిన ఇట్లా గవ్వల టైప్ ఉంటా అదే మిక్చర్ లా ఉంటాయి మిక్చర్ లా దొడ్డు దొడ్డు ఉంటాయి చేసుకోవాలి ఇట్లా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి పెడతా ఉంటే సాయంత్రం కూడా మేము ఖాళీ ఉన్నప్పుడు తిని పెడతా ఉంటాం మరి సాయంత్రం చాయ్ తాగేటప్పటికి అప్పుడంటే నా చాయ్ తాగేటప్పుడు ఏదైనా నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అంటే చాయ్ తాగేటప్పుడు మురుకులు ఉంటాయా మురుకులు తినకుండా చాయ్ తాగితే మాకు ఇష్టం నాకు కానీ ఇప్పుడు పండగ ఇప్పుడు పండగ పప్పం లేదు కాబట్టి ఏం చేయలేం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే చేసి పెట్టుకోవాలి 
ఇప్పుడు చాకోస్ తెచ్చిరా రెండు మూడు రోజులు చాకోస్ తింటది ఆమె అవి అయిపోయేసరికి ఆమె ఇంకేమైనా తీసి పెట్టాలి కంపల్సరీ అదేంది సగ్గు బియ్యమా మనం నేను తినొచ్చు అది ఎవరైనా వాటర్లో తీస్తారు అవి వాటర్లో మాకు సాబ్జాన్ బియ్యం అయితే అయిపోయింది ఈ ఆగాలు అయినప్పుడల్లా ఇలాంటి ఏదో ఒకటి తింటా ఉండాలి అమ్మా ఇంకా ఇది తింటే ఏం కదా అమ్మ నీకు అన్నం మిల్లే చేయాల ఫ్రూట్స్ తిన్నాం మరి మనం ఆకలి ఉంటది కానీ తినాలి నువ్వు అదే అట్లా ఎంత ఇంటంత మంచిది ఈ ఎండ కొడుతుంది వాన కొడుతుంది తెప్ప శంకుల కాకి పిల్ల అంటుంటది చిన్నప్పుడు మేము ఎండ ఎండ నుంచి వాన కొడుతున్నా ఉంది ఏం పని చేసుకు రాకుంటది ఇట్లా ఏదో వర్షం వస్తానా వర్షం పడ్డా కానీ బయటకైతే వచ్చిన మడ్డలు అయితే నీళ్ళు అయితే మంచిగా ఉన్నాయి పుష్కలంగా మంచిగా ఇప్పుడైతే వారినాయి ఇక రేపటి వరకు పురాకస్తు ఈ మడ్డల ఈ మడ్డల కింద మొత్తం పారిపోయినాయి కింది మడ్డ ఎట్లుంది ఒకసారి చూద్దాం అయితే దీంట్లో నీళ్ళు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అప్పుడు మేము ఉరాలు పెట్టలే కదా ఉరాలు పెట్టకపోతే నీళ్ళు జాలు విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయట పప్పు వచ్చేసి ఇట్లా గుద్దిండు ఒక మొద్దు తీసుకొని ఉరం చుట్టూ ఇట్లా గుద్దితే ఇప్పుడు నీళ్ళు అనేది నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ మడి ఆ మడి రెండు సెట్ అయిపోయినాయి కానీ ఈ మడిలో ఏం చేయలేము ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్లో ఉంటున్నాయి కానీ ఒక లాస్ట్కి మొత్తం ఎండిపోతుంది అసలు నీళ్ళు ఎంత చేసినా ఉండటనే లేవు మొత్తం ఎండిపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి బోర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది మనం వచ్చినప్పల్లా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇక్కడ ఈ గల్మ ఓపెన్ చేసుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ నుంచి ఈ వాటర్తో ఈ కింది ఈ చిన్న మడి మొత్తం మారిపోతుంది ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయితే ఈ మొత్తం నిండిపోయినాక మళ్ళీ బంద్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి లేదంటే మళ్ళీ మొత్తం నిండి చర్ల పడిపోతుంది వాటర్ సో ఇక్కడ వాటర్ పెట్టినైతే అయిపోయింది ఇక ఈంత దోయి నిండినాక ఇక్కడ మొత్తం బంద్ చేసి మళ్ళీ షె దొడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ పోయి ఆ షెడ్ అంతా నూడ్చి ఊడ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఇంతే నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా మంచి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరికీ బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్